ప్రస్తుతం హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ ఫ్యాషన్ అయిపోయింది జుట్టు పొడవుగా ఉన్నా పొట్టిగా ఉన్నా ఒత్తుగా ఉన్నా మధ్యస్థంగా ఉన్నా సిరోజాలు పట్టుల జాలు వారాలని అందరూ ఆశపడతారు దానికోసం స్ట్రైట్నింగ్ చేయిస్తూ ఉంటారు అయితే స్ట్రైట్నింగ్ చేయించిన కొద్ది రోజులకే అవి వంపులు తిరగడం మొదలు పెడతాయి ఈ క్రమంలో హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేయించుకున్న తర్వాత ఎక్కువ కాలం నిలిచి ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముందుగా పార్లర్స్ లో హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేయించుకున్న తర్వాత కొంతమంది తలస్నానం చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఒకసారి స్ట్రైట్నింగ్ చేయించుకుంటే ఆ తర్వాత దాదాపు మూడు లేదా నాలుగు రోజుల పాటు తలస్నానం చేయకూడదు ముఖ్యంగా రసాయనాలు ఉండే షాంపూలను అసలు ఉపయోగించకూడదు ఎందుకంటే తలస్నానం చేసిన షాంపూ ఉపయోగించిన కేశాలు సులభంగా వంపులు తిరిగిపోతాయి కాబట్టి స్ట్రైట్నింగ్ చేసిన వెంటనే తలస్నానం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు ఇక హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేయించుకున్న తర్వాత కొంతమంది బ్యూటీషియన్స్ చిన్న చిన్న క్లిప్స్ వంటివి పెట్టుకోవచ్చని సూచిస్తుంటారు అయితే స్ట్రైట్నింగ్ అనంతరం హెయిర్ క్లిప్స్ బ్యాండ్స్ వంటి యాక్సెసరీస్ ఏవి ఉపయోగించకపోవడమే శ్రేయస్కరం వీటిని వాడటం వల్ల జుట్టు పటుత్వం కోల్పోయి రింగులు రింగులుగా తిరుగుతుంది కాబట్టి వీటికి కూడా దూరంగా ఉండాలని గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జుట్టును జడలా అల్లుకోకూడదు ఇలా చేస్తే స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకున్న వేస్టే ఇక కొంతమంది పార్లల్లో నిపుణులు సూచించారు కదా అని రకరకాల ఉత్పత్తులను జుట్టు సంరక్షణ కోసం వినియోగిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేయించుకున్న తర్వాత హెర్బల్ ఆధారిత ఉత్పత్తులైన ఉపయోగించకపోవడమే మంచిది ఇక స్ట్రైట్నింగ్ చేయించుకున్న వారు తలకు నూనె రాసుకోవాలనుకుంటే కుదుళ్లకు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి మరి కేశాల చివరిలో మాటేంటి అంటారా కుదుళ్లకు నూనె రాయడం వల్ల వాటికి కూడా పోషణ అందుతుంది కావాలనుకుంటే గుడ్డులోని తెల్లసొనను కేశాలకు అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల జుట్టు మృదువుగా మెత్తగా పట్టు కుచ్చులా మారుతుంది ఇక స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకున్న తర్వాత నిద్రపోయేటప్పుడు జుట్టు అంతా ఒకవైపు ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇలా ఉంటేనే జుట్టు స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది క్రమం తప్పకుండా హెయిర్ సీరమ్ ను అప్లై చేసుకోవాలి ఫలితంగా జుట్టుకు తగిన పోషణ అంది హెయిర్ సిల్క్ గా కనిపిస్తుంది ఇక తలస్నానం చేసిన ప్రతిసారి మంచి కండిషనర్ తప్పనిసరిగా రాసుకోవాలి అలాగే తలస్నానానికి మరీ వేడి నీళ్లు కాకుండా గోరు వెచ్చగా ఉండే నీటిని ఉపయోగించుకోవాలి ఇక నిన్నీతి వ్యవధిలో జుట్టు చివర్లు కత్తిరించుకుంటూ ఉండాలి ఇలా ట్రిమ్మింగ్ వల్ల స్ట్రైటింగ్ ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది ఇక తల దువ్వుకోవడానికి బాగా వెడల్పు పళ్ళున్న దువ్వెను మాత్రమే ఉపయోగించాలి ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటిస్తూ పోషకాహారం సమృద్ధిగా తీసుకోవడం తప్పనిసరి సో చూసారు కదండి ఒకసారి హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేయించుకున్న తర్వాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో మీరు కూడా ఇవన్నీ గుర్తించుకొని పాటించడానికి ప్రయత్నించండి స్ట్రైట్ హెయిర్తో మరింత అందంగా మెరిసిపోండి